大家好，欢迎收听《夜话心语》。婚礼当天，相恋十年男友的白月光说要替我和男友结婚。他穿着我的婚纱，戴着我的戒指，哭得楚楚可怜。青青姐，我生了重病，反正你还有一辈子的时间陪着燕哥哥。这次婚礼就让给我吧。男友在一旁帮腔：“苏青，你怀了我的孩子，还和我领了证。”反正你都得到这么多了，有没有这个婚礼根本就不重要。台下的宾客指指点点，我这个新娘沦为彻头彻尾的笑话。可那天我不吵不闹，预约了人流后，冲男友的白月光笑的大方。可以啊，婚礼给你，我用了十年的这根烂黄瓜也送你。青青，你胡说八道些什么？男友想用他那只全程牵着阮安安的手上来拉我，我扬起手就给了他一耳光，他捂着脸，瞪大了眼睛，不敢置信。阮安安提着裙子凑上来，将石燕一把护住，娇娇柔柔的呜咽：“姐姐，你不要生气，更不要伤害燕哥哥。”这个婚礼我不要了，婚纱也还给你，就让我一个人孤独的死去吧！呜呜呜！说着，他做事要拉下身上的婚纱，却被男友一把拦住。安安，这件婚纱本来就是你的，这场婚礼也应该是你的。他将阮安安的婚纱仔仔细细地理好。不放过每一个花边，每一个蝴蝶结，洁白的婚纱衬托的她弱不禁风，比大厅上的琉璃灯盏更加美丽一岁。这明明是石燕为我挑选的婚纱，穿在她身上竟然如此贴合。我忽然明白，为什么试婚纱那天左看右看觉得不合身，想要改一改，石燕却说是定制款改不了了。原来一开始就是专门为他准备的定制款，我自嘲一笑，这笑却被石燕看在眼里。苏青，你满意了？非得把他逼死是吗？我劝你想想肚子里的孩子，如果不想让他生下来就变成野种，给我老老实实的听话，别闹。婚礼进行曲响起，两旁的花童撒着玫瑰花瓣。石燕挽着阮安安的手，在万众瞩目中走进婚礼现场。在象征幸福的钢琴曲中，我拨通了医院的电话，预约了人流。宾客望着台上那对幸福洋溢的新人，对我指指点点，仿佛我才是那个不速之客。在听到他们在四姨面前表述着爱意时，我承受不住那些探究的目光，狼狈的离开。走时，我扫了一眼坐在最前排的家人，他们丝毫没有为台上的新娘换了一个人而感到惊讶，甚至弟弟还上台祝福。今天这个婚礼真有排面，我姐夫安排的好，不知道的还以为台上那位就是他的姐姐。他下台之后见我不在，连忙发消息给我：“姐，你赶紧回来，别丢姐夫的脸。”这有什么大不了的？结婚证上不还是你跟他吗？你老老实实道歉。姐夫下个月答应给我买新车的，我合同都签好了。要是姐夫生气了，这尾款你给我付啊！我的心脏瞬间揪紧，抖着手打字问他：“我不是每个月给你零花钱了吗？”为什么让石燕送你这么贵重的礼物？弟弟那边的正在输入中，持续了好久也没发过来，反倒是爸妈一通电话就打了过来，开口就骂：“我真是造孽，生了你这么一个赔钱货，你自己挣不着钱，给你弟买车也就算了，好不容易嫁个大方的老公，你还当众闹事，给我们家丢脸。”在爸妈连续不断的骂声中，我终于弄明白了一件事：为什么婆婆总是明里暗里说我拜金，不给我好脸色？原来爸妈和弟弟打着我的名号向石燕要了无数次钱。我全身的力气卸了个干净，瘫坐在礼堂正中央的石阶上，手机早就被单方面挂断了通话。挣扎了很久，我才勉强站了起来。
。走下楼梯时，脚还是崴了一下，钻心的疼。我看了看这双鞋子，后脚跟早就磨出了一道血痕。原来不止婚纱不合适，高跟鞋也不合适。从前我以为是他太忙，对这些女人家的东西不够细致，才弄错了。我抬头又看了看花园中摆放的白玫瑰与紫罗兰，那也是阮安安最喜欢的花。原来所有的一切都不是给我准备的。之前走过花园小径，来到婚礼现场时，脚就已经被高跟鞋磨破了。现在又崴了脚，踩着铺满碎石的路，每一步都疼得要命。佣人路过我时，都低下了头，不看我一眼，端着手上的餐点，便往宴会厅赶去。谁都不会扶我一下，因为在刚刚转身离开时，石燕吩咐过，谁也别管我。由着我去，我干脆脱下高跟鞋，丢在了一旁。不是我的东西，我不要。雪白的脚踩在碎石子上，磨出了点点淤斑。好不容易走到门口，我拿出手机，想打车去医院。付款时发现银行卡显示余额不足，天空蓦地暗了下来，乌云翻涌，不知什么时候会有大雨倾盆。怎么会余额不足呢？我明明每个月都有三万块的工资。我反复退出手机，再点击查询，依旧是零。被拦下的出租车司机鄙夷的扫了我一眼，没钱别打车，耽误我事儿。我思考了很久很久，想到的只有我的吸血鬼家人。在这样最需要亲情支持的时刻，他们早就将刀子藏在暗处，等着我最脆弱的时候给我致命一击。我抱着膝盖坐在路边，直到手机响了一声，才将我的思绪打断。石燕带着施舍的语气，像哄一只小猫小狗：“仪式结束了，你可以回来和我们一起拍个合照，免得到时候周年纪念日没东西看。”不用，我抹了抹脸上的水，才发现雨已经下了一个小时，将我浑身都淋透了。苏青，我给你台阶，不知道下，你到底在发什么神经？你现在身上一分钱没有，还不知好歹的话，我不介意让你知道流落街头是什么滋味。你怎么知道我没有钱？我十分震惊。呵，就你那贪得无厌的爸妈和弟弟，他语带不屑，总来要钱，把我当了，一天天烦的要死。我把你的银行卡密码告诉他们了。不过你放宽心，我养你绰绰有余，但没有义务养你的家人。原来就是这样，我辛辛苦苦工作这么多年，攒下的钱被他们一扫而空，一分都没给留下。你带着一大家子拖油瓶，一堆的破事儿，安安就从来没拿这些事烦过我。他喋喋不休地数落我的家人，夸阮安安多么的温柔大度有礼节，从来没烦过他吗？我突然想到，刚怀孕那段时间，爸妈找上门要钱，我考虑到之后休产假的花费，第一次没答应。弟弟就恼羞成怒，指责嫁出去骨头硬了，在推搡中把我推下了楼梯，孩子差点流掉，胳膊也因为紧紧护着肚子而在碰撞中脱臼。打电话给实验时，他却正在陪因为和爸爸吵架而离家出走的阮安安。实验刚听了两句，是我家里的事情，就不耐烦地将电话丢在了一旁。然后继续安慰阮安安，他爸妈下次要是再偏心儿子，不介意让他们在生意上吃点亏。我抱着脱臼的胳膊，打了无数遍电话，终于接通之后，换来的就只是一句“自己解决”，甚至还擅自主张把银行卡密码告诉了家人，美其名曰最后一次替我摆平。电话还接通着，里头却传来阮安安的娇嗔：“燕哥哥，姐姐不回来，只有我们两个站中间，她会不会吃醋呀？”
，没事，他自找的。就算他不来拍照，这个欠也一定要跟你道。石燕这话是对着阮安安说的，但分明是在敲打我。我一声不吭，挂断了电话，找朋友借了钱，到了医院妇产科挂号，崴脚加淋雨发烧，医生建议我过两天再做手术。我没有地方可去，干脆住了院。当天晚上，石燕给我打电话，怒气冲冲质问我到底在哪。一旁的阮安安也趁机煽风点火：“燕哥哥，姐姐这么晚不回来。”是不是去同事家住了？我听说他们公司好多男同事的。哥哥，你就不怕他们发生点什么吗？石燕从鼻尖发出一声嗤笑：“你不知道他多爱我，像狗一样，赶都赶不走。怎么会出轨？我心如刀割。当初有一次，石燕跟我提分手，我竭尽全力挽留，自以为是真心打动了他。”没想到，在他眼里，我只不过是一只赶也赶不走的舔狗。石燕将当初那次分手描述的惟妙惟肖，甚至还复刻了一下我当年的卑微恳求，逗得阮安安咯咯笑了起来。哎呀，燕哥哥，你们分手那会儿，我刚好回国呀，是不是为了我？石燕僵了一瞬，告诉我别多想。当时只是一时冲动，现在我只爱你，要不然也不会跟你领证。我嘲讽地摇了摇头，挂断了电话。给我换药的护士将这通电话听了七七八八，在看我时，眼里闪过一丝同情，叮嘱的话语也温柔了很多。人流手术最快什么时候能做？脚上的伤不算严重，明天就能做。手术当天，我跟着护士穿过走廊，隔壁就是妇产科，有孕妇抱着新生儿被从手术室推了出来，一大群亲朋好友都凑了上去，关心母子的情况，不由得心头有些酸涩不舍，低头摸了摸小腹。护士以为我紧张，建议可以先玩一玩手机，放松一会儿。我盯着手机屏幕发呆，手不自觉顺着朋友圈滑了下去，刚好滑到朋友圈里，那是个阮安安精心发布的九宫格待定位，配文：最后的时光和最爱的人旅行。照片里是他们紧紧相握的手。虽然早在婚礼那天，我就已经决定放弃这段感情，但是眼泪还是啪嗒落在了手机屏幕上。因为实验工作忙，经常加班出差，婚期也一拖再拖。这次的婚礼和蜜月旅行，我畅想了无数遍，等了几千天，就是这样一个可悲的结果。我擦了擦脸上的眼泪，手指想要去擦干手机屏幕时，不小心碰到了点赞，一条消息瞬间弹了出来：苏青。本来蜜月旅行是想跟你一起去的，谁让你闹脾气？订好的酒店总不能不住吧？我把他拉黑，眼不见心烦。他却气急败坏，追着打了一个电话，刚好听见护士叫我的号，他才发现我在医院，关切地问道：“苏青，你生什么病了？严重吗？”要不要我回去？阮安安则在一旁阻止：“是不是因为他看见了我的朋友圈，故意装病破坏我们的旅行的？”燕哥哥，你千万别被他骗了。他的病能有我严重吗？实验思索片刻，觉得阮安安说对。婚礼当天还有力气扇他一巴掌，怎么可能下一秒就生病进医院了？于是大骂：“苏青，省省你这些小伎俩！”别以为能骗得过我。他话音刚落，我就将电话挂断，拉黑，一气呵成，安安静静的，不要脏了我孩子的轮回路。躺在冰冷的手术台上，仰面是惨白的灯光，刺得我眼睛酸胀。阮安安的朋友圈还在连续不断的更新，一张张照片热烈夺目。孩子被取出来时，阮安安正炫耀实验给他用最高价。
拍下了一颗钻石。两人在拍卖会上热烈的拥吻，现场的掌声和朋友圈底下评论的祝福交织在一起，构成了一段浪漫的注脚。我躺在病床上，身体和心都像是被狠狠剜掉了一块，血流不止。在医院恢复身体的时间里，实验无数次试图打我的电话都被我拉黑。最后，他找到了我的家人，他们跑到病房来骚扰我，没有问我为什么会在医院，开口就劝：“青青，你都是结了婚要生孩子的女人了。”离了他，你还能怎样？我反唇相讥。我离了他，能活得好好的，倒是你们舍不得他家的钱是吗？这是什么话？我女婿的钱想怎么花怎么花，养我是你们的义务。爸爸叉着腰，理直气壮，是吗？所以你们把我的钱也一分不少的转走，让我一个人下雨天没钱打车。我到底是不是你们的女儿？我气得双手发抖，崩溃地朝他们大喊。他一下心虚起来，弟弟厚着脸皮争辩：“你本来就应该给爸妈花钱，爸妈辛辛苦苦养你这么大，这恩情你还得清吗？”妈妈也坐在地上撒起泼来：“哎呦，都来看看我养的这个好女儿哟！”嫁出去了就不管爹妈，眼看其他病房的病人都凑了过来看热闹，医护人员严肃警告说：“医院不准大声喧哗。”他们这才被连拉带拽着走了。临走还恶狠狠警告我：“要是我跟实验离婚，他们一分彩礼钱都不退，让我自己想办法还债。”手机里的消息也多了一条，是实验用阮安安的手机发的。你看到了吧？你家人根本不爱你，除了我，这个世界上根本不会有人爱你，因为原生家庭条件不好。我时常自卑，不敢让任何人知道。遇到实验之后，才敢敞开心扉，跟他说了我家里的情况。他那时眼里满是心疼，在我耳边说了无数句，还有他来爱我。但后来这句话变成了“只有他会爱我”。也许以前在感情中寻觅挣扎，渴求一份爱的我，会因为这句话而害怕的整宿睡不着觉，即使睡着了，也梦见的是被人抛弃。可是现在，我默默告诉自己，苏青。没关系，我爱你。爱自己的第一步就是远离我的人。我把他们的联系方式全部拉黑，将脸上的泪痕用温水洗净，闭眼好好睡了一觉。出院回家收拾东西的那天，实验带着阮安安回来了。我有些讶异，以为他至少会陪阮安安过完一整个蜜月期，没想到第二天就回来了。他神色不善地看着我手里的打包箱，苏青，听说你生病，我连夜转机十几个小时赶回来，我难道还不够爱你吗？你到底想怎样？我没有看他，手上继续收拾，淡淡的说了句：“离婚吧。”他的怒火被瞬间激起，苏青，认清你自己，你已经跟了我十年，你以为除了我，还会有人要你吗？别忘了，你现在身上还怀了我的孩子。他旋即补充道：“离婚也行，你把孩子打了。他知道我身体不好，怀上这个孩子十分困难，也知道我喜欢孩子，希望一个完整的家庭。笃定我绝对舍不得这个来之不易的孩子。可是他不知道。”就在他和阮安安甜蜜旅行时，在一望无际的蓝色大海上深情依偎时，在情人桥上挂上同心锁时，我们的孩子已经死了。我看着他胜券在握、自以为拿捏了我的模样，有些好笑。我们离婚，给他腾位置不好吗？苏青，你自己心脏，别看什么都脏。我跟你说了多少遍了，他生了很严重的病，我这是在满足他的临终愿望。阮安安从包里拿出一个小礼物盒，怯怯说：“青青姐，我真的只把他当哥哥，你别误会。”
你看，这是我给你带回来的礼物。”石燕满意的碰碰他的头。苏青，你看他多懂事。再看看你，他见我停了手上叠衣服的动作，以为我舍不得孩子，像以往一样妥协了。语气也越发得意起来。听明白了吗，苏青？要么你流产，我们离婚；要么老老实实当你的石夫人。他以为能一次次的用孩子威胁我，可是我早就不爱他了。婚礼上，他让阮安安取代我这个新娘的位置时，我就已经决定流产离婚。无数次肆无忌惮的伤害我，就是赌我爱惨了，他怎么样都不会走。可是这次他赌输了，我平静地翻出一张病历单，甩在他那张带着笑意的脸上。你的要求我满足你，现在可以离婚了。石燕的脸由红转青，最后一片惨白。他哆嗦着手指，将单子上的字来回看了好几遍，始终不敢相信。他掐着阮安安的胳膊，眼眶红了一圈，命令道：“给我念。”阮安安被吓了一跳，哆哆嗦嗦念了出来：“三个月，成型，流，流产。”实验将病历单撕得粉碎，沉痛地朝我低吼：“你骗我的，对不对？这是假的，对不对？成型的孩子，苏青，你真狠！”他指着我，眼泪唰地流了下来。面对这样的指责，我只觉可笑，转身要走，他却上前死死抱住我，紊乱的气息暴露了他心里的焦躁不安。青青，别走，我不准你离婚，你告诉我这是假的。你说呀！他的吼声回荡在整个客厅，声音也逐渐从愤怒变成了害怕，再到哀求。青青，你说句话好不好？我还能说什么呢？这不就是他的要求吗？让我二选一，我选了，他又不愿意了。现在又在这桩深情，显得多在乎我，多在乎这个孩子似的。我用力挣脱他的怀抱，带着打包好的行李箱就要出门，他却立刻通知安保，将整栋别墅的密码都改了。他机遇癫狂地交代每一个佣人，不准我离开这里半步。青青，你这辈子别想离开我。实验，你这是想软禁我？我瞪大眼睛质问他。他抿了抿毫无血色的薄唇，算是默认。青青，这是我们共同的家呀，你就待在这里，哪也别去，好不好？阮安安咬牙，怨恨又不甘地瞪着我，眼里闪着极度的泪光。被关在房间一夜，第二天我拿起手机映入眼帘，就是一条新闻推送，是实验和阮安安度假时被路人拍下来的照片，标题写着“神仙爱情”，底下一大堆网友歌颂他们，简直天造地设一对，直呼羡慕。也有人拿出了那天婚礼上的照片，说我是小三。竟然敢光明正大闹到婚礼上，结果被当场打脸，各种难听的词朝我身上招呼，甚至还给我丑照，说要组团去我公司举报我。我以为实验看不到这些，或者说就算看到了，也会像以前一样无动于衷。但是这次他居然出现了，他恳切地望着我，轻轻。只要你答应不离婚，我立刻让人替你辟谣。至于那个流产的孩子，他眼里闪过一丝痛，我也可以既往不咎。我沈笑，实验，你哪来的脸说既往不咎？流产然后离婚，这不是你早就答应的吗？现在又不作数了，真是狗嘴里吐不出象牙来。我翻开新闻的合照配图，放大在他面前。你看你俩多般配，那么多人祝福。我和你离婚，刚好给他腾位置。他的脸色一下子沉了起来，指着我的鼻子骂道：“苏青，我都说了，我爱的是你，她只是我的妹妹，我们什么事儿都没有。你是想要我证明给你看吗？”他扯住我的领子，狠狠地亲住我。我用力咬紧牙齿，不想让他得逞，却被他掐住脖子。
。眼看我力气软了下来，他钳制住我的手，将我往床上带。实验，你个王八蛋，放开我！我绝望的痛哭，可是还是没有抵过他的力道。在他鲁莽的动作中，我呜咽着蜷缩起来，疼。实验，我肚子好疼。实验顿住，他这才看见雪白的床单上是鲜红的血，那么显眼，刺得他心慌。青青，对不起，我太着急了，忘了你前几天才流产。他跪在我面前，猛地扇了自己两个巴掌，狼狈地低下头。我却看都不想看他，心中满是恨意，用最后的力气喊出一声：“滚！”自从实验弄伤我，给我请了医生之后，好几天都没有出现。这段时间我一直装病，想办法逃走。阮安安换了一个账号，又来加我，发了好多他和实验亲密的照片，字里行间满是恩爱甜蜜。我内心毫无波澜，一张张点开，保存下来。看着他得意洋洋地宣誓主权，随手回了句：“你用了这么多手段，实验还没跟你求婚吗？”阮安安瞬间破防，发了十几条语音加文字，变招法的骂我。看见网上说你什么了吗？不被爱的那个才是小三。群众的眼睛是雪亮的，他得意洋洋，见我好久。都没回消息，又补充了一句：“要不是当年我出国，还轮得到你。”我连忙回道：“那好呀，我们交换一下位置，你帮我出国离开石家，石夫人的位置就是你的了。”他犹豫片刻，还是拒绝了。我要等燕哥哥亲自把你从石家扫地出门，看落水狗的好戏，我怎么能错过呢？可是等了好几天，阮安安期待的好戏还没上演。石家的佣人每天小心翼翼伺候我，生怕石燕看见我瘦了，或者哪里磕了碰了，迁怒于他们。我不知道石燕到底对我是什么感情。明明他对阮安安那么温柔细心，对我又不耐烦厌恶，却怎么都不愿意放过我，甚至口口声声说最爱的是我。如今又把我当作一只金丝雀一样关在别墅里，却又不和我说一句话。求助无门，正想着要不要联系爸妈时，他们的电话就先打了过来，开口就是让我和实验好好过日子。二婚的女人不吉利之类的老生常谈，妈妈也哭天抢地的指责我，让我把她的宝贝大外孙还给她。我原本最后一丝希望，也在这样吵吵嚷嚷中烟消云散。我淡淡开口：“妈，我知道错了，以后会好好和实验过下去的。”他们乐开了花，夸我知错能改。实际我心里已经有了一个计划。当天晚上，我给实验打电话：“老公，你能回来陪我吗？”我睡不着，实验的情绪明显高兴起来，但却强自压着。看来他让家人劝告的方法奏效了。也对，每次吵架到最后都是我先低头，这次又有什么例外呢？青青，我加班结束就回来，你等会儿我听筒旁。是阮安安娇媚的问他：“刚才煲的排骨汤好不好喝？”我恍然想到，曾经实验追我时，心疼我，因为学习总忘记吃饭，给我用保温盒带的排骨汤。少年站在图书馆前浓翠的绿荫下，抱着与他格格不入的粉色保温盒，笑得阳光灿烂。此去经年，真心零落。我收起感伤，你现在不回来。我就跟你离婚。实验用手指敲了敲听筒，怒火顿起。苏青，你真的很懂怎么威胁我。阮安安见实验生气，笑意更深。青青姐，你怎么来来回回只会这一句呀？他搂住实验，装得善解人意。这么晚了，燕哥哥开车不方便的。姐姐，你不心疼，我还心疼呢。可是，眼见实验阴沉着脸，穿好外套站起来，他急了。以往都是选择留在他身边的男人，第一次头也不回的走了。燕哥哥。
他骗你的，这句话没有说出口。石燕已经离开，留他狼狈的追出门，最后只能眼睁睁看着车开远了。他气急败坏地拿起手机，立马给我发了无数条辱骂的短信。我轻笑，目的达到了。我再次伸出合作帮我出国的橄榄枝，这次他虽然依然在骂我，却没有拒绝。石燕匆忙赶回家后，满意地看着我穿着针织裙、乖巧娴静在灯下读书的模样，露出难得的温柔神情。青青，我知道你受了不少委屈，以后都会慢慢补偿你的。我内心嘲讽，转过头来却委屈地眨着眼睛。老公，我想了很久，最爱的还是你，你也最爱我，对吧？实验嘴角勾起一抹鄙夷的笑，心想：果然是一只赶不走的舔狗。可是看我抬脸，用默默含情的眸子望着他时，他又有些情动。他搂住我，灼热的呼吸洒在我耳畔。青青，我们再要一个孩子好不好？说着，他抚向我的裙摆内。在我下意识后退抗拒时，一个电话打了过来，是阮安安。他有气无力，尾音带着哭腔：“燕哥哥，我身体不舒服，难受的要死过去了。这个借口他用过无数次，百试不爽。”每次无论我如何挽留，都只能看见石燕冰冷的背影，还有丢下的那句“他是病人”。你走吧，这次是真心话，我真的不想再跟这个烂黄瓜发生什么。尤其上一次后，我洗了无数遍澡，到现在那种恶心的感觉都挥之不去。可是这下他却犹豫了，他的目光流连在我脸上，对阮安安说：“我有事过不去。”阮安安哭得更伤心了。燕哥哥，没有你，我今晚都不知道能不能撑过去。既然你有事，那我听话，我乖乖吃药等着，希望明天能见到哥哥最后一面。实验挣扎片刻，还是放开了我。我丝毫不觉得伤心和意外，心早就空了，怎么还会对这个男人产生一点期待呢？他系着领带，在我额头上落下一吻，轻轻，晚安。他见我表情平静，心下有些不安，吩咐佣人看好我。虽然他去了阮安安那，消息却接连不断发过来，看不见他的脸，那文字里居高临下的意味更加强烈了。他反复承诺我，以后会补偿我。以后这个词听起来真是一个不错的免死金牌，吊住我的期待，期待他会对我好，会回来爱我，让我现在的怨恨都显得无理取闹。我们刚开始恋爱的时候，他从不跟我说这些。那时我在网上看见一家店的蛋糕特别漂亮，发消息跟他说以后一起去尝尝，他却第二天就买了回来。青青，我们现在就吃。我又惊又喜，嗔怪道：“以后又不是没时间。”他却摇摇头，用勺子挖了第一口送进我嘴里。现在尝了好吃，才有以后啊。细腻的奶油在口腔里融化，一直甜到心里去。我惊喜地说：“很甜，嘴角弯弯，怎么都压不下去。”他不自觉地盯着我的嘴巴，好久才意识到，眼神慌乱挪开。那我也尝尝。我注意到他耳根红了一片，强忍着害羞凑上去，指了指我的嘴巴：“那尝尝，那个蛋糕真的很甜，甜的我记了好久。”那个人也真的很爱我，所以我爱了他好久。被实验囚禁的一周里，他常回来陪我，比以往的次数还多。阮安安明显是着急了，用的手段也越来越拙劣。直到有一天，我发现网上的舆论转了向，突然开始扒他才是小三。我看着那些所谓实锤，其实都无伤大雅，不禁想：难道是他自导自演的？当天晚上吃饭时，实验洗净手，给我盛了一碗排骨汤，深情地唤我：“青青，这是你从前最爱喝的。”我微笑着看他，我的口味其实已经变了。
他不知道也很正常，因为他的一颗心全放在阮安安身上了。要不是婚礼上我发现画的品种和之前定好的不一样，我还以为他真的对这些东西不在意。我不愿与他多争辩什么，接过那碗汤。餐厅笼罩着温馨的暖黄灯光，岁月静好。他的电话再次响起，阮安安娇柔的哭诉传来：“燕哥哥，网上好多人污蔑我，怎么回事啊？我好害怕。是姐姐还在生气，所以这么报复我吗？”石燕看着发来的内容，全是不堪入目的辱骂，气得浑身发冷。燕哥哥，要不就让我去死吧。肯定是我在这里碍眼了，他指向很明显。石燕也第一时间抬头看我，苏青，我都已经顺你的心意陪着你了，你还想怎样？他看着我手里的汤，突然暴怒。我忙活了一晚上做饭，你背地里居然搞这些小动作，你不觉得辜负我的真心吗？我将汤匙一撂，抬眸看他。对我心很恶毒，就是容不下他。他皱眉，语气里都是失望。苏青，我求你原谅，你就这样想我，这样糟践我。好，很好。他再次头也不回的走了。与此同时，阮安安迫不及待发了个示威短信：“不好意思了，姐姐，这次又是我赢了。”我放下手机，无声苦笑。碗中盛白的汤上飘了一只小虫子，我这才看清，这汤早就该倒掉了。第二天，石燕回来了，眼底乌青，一看就是一夜没睡。他揉着眉头，开口就是命令：“苏青，昨天的事我了解了，这样先委屈你承担下这个小三的骂名。”我静静地看着他，他错开我的目光，补充了一句。安安，他还没有结婚，不能影响名声。虽然早知道他会无条件维护阮安安，还是觉得荒谬极了。反问道：“我的名声就不是名声了吗？我就活该被网暴、被辱骂。”实验大言不惭，似乎觉得这不是什么问题。反正你都嫁给我了，名声什么的不重要。再说，你的工作平时不就是要面对这些吗？要是真的影响到了你的工作，被开除了，我又不是养不起你。确实，我在传媒集团是一名出镜的新闻评论员，平时遭受的舆论也不少，可那是工作上面对的必要风险。他将这两件事混为一谈，不就是觉得我承受能力更强，所以活该面对这些辱骂？他见我表情越来越冷，慌乱起来，连忙软了语气，举起手指发誓：这件事之后，我再也不跟阮安安来往。这样的鬼话，也就他自己说说而已。我沉默片刻，自嘲笑了：“行呀，我给他澄清。”谁让我还算个名人呢？石燕抚着我的肩头，我会给你请记者，你按照我说的做就行。我点头答应，不动声色地避开他的拥抱。果然，第二天记者就来了，他还真是迫不及待，舍不得让他的白月光多承受一天流言蜚语。按照之前实验给我打印好的台词，我只需要照着念，承担下一切错误就行了。这次采访是以直播形式出镜，这样的场面我在工作场合经历无数次，丝毫不怵。两盏补光灯打在我脸上，直播开始。一瞬间，直播间里涌进来一大堆骂声，一个比一个难听。我视若无睹，在记者准备采访时，我从那叠厚厚的台词本下拿出几张打印出的截图，是之前阮安安发来的亲密照，还有我和石燕的结婚证，以及我被他囚禁威胁的证据。石燕意识到不对，手忙脚乱，想要切断直播。下线的前一秒，我终于撕心裂肺地向观众喊出了“报警”两个字。实验被带走立案调查，公司的股价也一度跌停。
对警察从别墅里救出来时，我站在庭院中，深深地吸了一口久违的自然空气。警察联系上了我家人，他们赶来却不是为了关心我，而是指责：“害你老公去坐牢，你要死啊！姐，你怎么这么恶毒？姐夫对你够好了，你居然恩将仇报！”我展颜一笑：“是啊，我就是这么恶毒。”你们才知道吗？哦，对了，从今天开始，我跟你们断绝关系。爸爸吹胡子瞪眼，就要冲上来打我。我往警察身后一躲，喂，别着急反驳。你们这些年从石家拿了不少钱吧？这些可是夫妻共同财产，我有权利追讨。还有，你们擅自拿走我银行卡里的钱，犯了侵占罪。如果不想和你们的宝贝女婿一样吃牢饭，就考虑下我的建议，断绝关系。既往不咎，他们气个半死，却碍于警察在场，只好在鄙夷的目光中瑟瑟缩缩走了。实验从警局出来时，满脸憔悴，他这才发现我从头到尾都是认真的，一直在想尽办法离开他。我的话，你从来没认真听过。我把一页页的证据甩在他脸上，那些伤害和委屈我全部都记得，而且收录成册。他越看越心慌，才知道过去对我造成了多少伤害。他一直道歉，痛哭不止。青青，我真该死，让你承受了这么多。他迟来的忏悔显得那么可笑。我早就在警察和律师的帮助下拟好了离婚协议书，如今就等他签字。他一见我提离婚，手足无措地跪下，恳求我再给一次机会。实验，你明明有很多次机会的，可你为什么总视若无睹呢？你不签，可以。这些内容我整理出来，不是单给你看的，也发到了网上，让大家都看看。他的公司如今岌岌可危，再加上网民的抵制，如果继续纠缠我不放，会惹了众怒。如果还想保住他的公司，只能跟我离婚。他犹豫片刻，眸色沉痛。我看出他的摇摆，继续说：“你的选择很多，每次我都被放在那个放弃的选项。一开始我还在想，肯定是其他事情比我更重要，加班。”开会、出差，我都能接受，毕竟是为了以后我们的生活。可是阮安安出现后，你一次一次选他，我努力说服自己，我们才是真爱。可是时间太久，我真的累了。他红了眼眶，轻轻，我答应你，再也不会去见阮安安。真的，他慌张掏出手机，当着我的面把他删除拉黑。可是我却摇摇头，没用的。实验，我不想再被你选择了。和你在一起这些年，爱与恨相抵，什么都不留下了。他颤着手，知道再也挽留不了我，低头认命，签上名字。还想再说什么时，我已经拿着离婚协议书离开了，就像他每次头也不回离开我去找阮安安那样，只给他留下一个冷漠的背影。离婚后，我申请了公司去国外学习的项目。从前，我为了他放弃了太多机会，连领导都总是说：“可惜我名校出身。”我在公司附近租房住了下来，爸妈的骚扰电话连续不断，甚至威胁要到公司曝光我不赡养父母。我做好了起诉他们的准备，可是没想到实验先把他们告上了法庭。实验找上门来告诉我时，我正匆忙收拾行李，准备赶晚上出国的航班。看着我忙于工作、日渐消瘦的模样，悔恨和心疼交织。青青，我知道我们离婚了，但我还是忍不住想你。你那天给我的东西，我翻来覆去看了许多遍，反思了很久。我保证以后一定会多考虑你的感受，再也不让你伤心。你就再给我最后一个机会，行吗？话没说完，就被一个女生打断。阮安安跟着实验的车也找到我家。
他眼泪汪汪，燕哥哥，这个女人都跟你闹离婚了，你为什么还这么卑微呀？石燕不耐烦地甩开他，阮安安，我跟他怎样与你无关，你只是一个外人。阮安安一听这话，脸色一白，又想装晕倒，却被石燕拿出来的手机截图吓清醒了。那是实验之前费尽心思托朋友帮他询问外国医生的就诊记录，那个医生直截了当地说，这个病例根本不是他开的，这种绝症也是编造出来的。你还有什么话要说？我心疼你时日无多，结果你居然骗我，还一直横在我们中间，破坏我和青青的感情。阮安安颤抖着嘴唇，不知所措。燕哥哥。我做这么多都是因为爱你呀！住嘴！你是爱我吗？你是爱我的钱。他早就看见阮安安的聊天记录，私底下他用嘲弄的语气骂他是大傻，随便勾勾手指就又凑了上来。要不是看在他有钱的份上，他才不会拉下脸去勾引实验。毕竟，在他眼里，以前是实验追不上他，才去追我的。阮安安不管不顾地扑到实验怀里，试图证明自己是真的喜欢他。实验给了他一巴掌，阮安安没受过这样的委屈，下意识的还手，却让实验脸色更黑。两人就这样纠缠打骂起来。我将公寓门一锁，懒得看他们狗咬狗。在国外一切都很顺利，领导也答应我，下一季度的专题评论交给我来安排。实验穷追不舍出国找我，他每日送来新鲜的玫瑰，将我路过商店偶然瞥一眼的珠宝买下来送给我。连好几个外国同事都打趣我魅力太大，猜他明天会给我送什么。我却将东西原封不动退了回去，附上留言：“这些东西和你的感情一样，廉价且毫无意义。”或许是受了这话的刺激，他开始做一些自以为有意义的事。在圣诞节的雪夜里，他跪在我门前忏悔：“我会把你受过的委屈都承受一遍。”他把自己弄得遍体鳞伤、憔悴不堪，几乎都不像他自己了。纷纷扬扬的雪落在他身上，让我想起了从前，也是这样一个雪夜。我开车不小心抛锚在郊外，打电话给他，他醉醺醺的让我等着，马上就到。可是等了一夜，几乎将我冻晕，他才姗姗来迟，说忙着应酬。原来他都知道我受过怎样的委屈和伤害，只是从来都视若无睹。因为我不像阮安安一样总诉说自己的疼，如今失去他才知道珍惜我。我嫌恶的开口：“要开始了，别在这碍事。你要是想跪，就跪到我看不见的地方去。”他痛苦的看着屋内温暖的灯光下，我微笑着和每一个同事打招呼，给他们分发我烤制的曲奇饼干，那是他曾经独有的幸福。可是现在呢？他低头看了看，像一只阴沟里偷窥别人的老鼠，除了自取其辱，什么都得不到。一年后，我回国，在律师朋友的鼓励下，把爸妈和弟弟告上法庭，拿回了之前他们从我银行卡里划走的存款。他们除了破口大骂，什么都做不了。那些恶言恶语对我来说像一阵清风，拂一拂耳朵就过去了。他们在城里没房子没钱，只能灰溜溜的回乡下老家，离我的世界只会越来越远。又何必跟他们浪费口舌？再次申请到常驻国外的工作机会时，同事跟我交接，八卦了两句。你那个前夫啊，现在不行了。我见他表情戏谑，听了一会，原来石燕见挽回不了我，干脆回国了，又在阮安安的纠缠下和他同居在一起。阮安安想借怀孕上位，但石燕想起我那个流掉的孩子，醉酒后情绪上头，当场把阮安安打得流产。
。阮安安立刻发疯了，抓起一把餐刀就向实验身下刺去。以后他俩只能姐妹相称了。这新闻还是我从采编部的同事那听来的，笑死我了！我一笑置之。按照实验父母睚眦必报的性格，阮安安肯定落不了好。不用我做什么，他的人生也只会在悲惨中度过。航班准备起飞，我在排队的人群中下意识回头望了望。人海茫茫，我与实验四目相对。他似乎是刚知道消息，急匆匆赶来，衣服也没穿好。与之前意气风发的模样相去甚远，甚至长出几根白发，看上去苍老了十岁不止。他的公司因为他这位三天两头上社会新闻的总裁，自此一落千丈，大不如前。隔着熙攘的人群，石燕张了张嘴，似乎想说些什么，但我已经收回目光，转身上了飞机，潇洒离去。完结。